这宫中有一处秘辛之地，只是历代皇帝口口相传。朕以为这一生都不会用的，却不曾想。你可知德宣太后葬于何处？按皇族规制，应葬于皇陵啊。德宣太后是肃宗和高宗的母后。当年肃宗未夺皇位，弑杀兄长高宗。德宣太后怒而离宫，避居慈安寺。所以肃宗赐慈安寺为皇寺。德宣太后临终前留下遗命，无言葬入皇陵。肃宗无奈。便秘密修造慈安寺地宫，以葬之。舅舅是说，慈安寺下面有个地宫，而这个地宫有两个出口，一个是在慈安寺，另外一个。就在这儿，是前殿。二皇子殿下，有什么情况吗？没什么，王妃好像一直在陪皇帝下棋。下棋？是。阿五妹妹，生父如何呀？自律。哎。皇帝虽然不是你亲生的父亲，请你看在他养育你二十余年的份上。别为难他。哼。好，我给你这个面子，只要你舅舅愿意听我的，我就自有分寸。来人，在，把王妃送回凤池宫。是。皇帝陛下，跟阿五妹妹聊的怎么样啊？生父如何？给陛下呈上来。是。陛下，请。朕今日累了。陛下，你是要耍我吗？你是要耍我吗？啊！朕只是累了。陛下
。事到如今，你还做无谓的挣扎有什么意义吗？还是你觉得，故意拖延时间，便会有什么转机？你放心，你要的证自然会给你。只不过……不过什么？你在想什么？朕都知道。一旦你拿到招手，国王二君。也是朕的归西之日，终日防备提心吊胆，朕也是活腻了。陛下，既然如此，你为何不写啊？还是你想用此诏书来维护何人？如果你打的是如此算盘，你一定会失望。你多虑了。朕自顾不暇，何苦顾及他人？朕只是为了自己。朕虽未帝多年，却从来没有得到安宁。故想问你，再结三日，安安静静的三日，跟阿武下下棋，御花园散散步，城楼上看看这江山。三日后。朕便给你招手，也会给你这地位。我为何要听你的？朕求你。他说什么？陛下，陛下说，他求您。真的求我。你可是陛下呀！你是皇帝呀！陛下，如果有朝一日我也这么哀求你，你会原谅吗？朕会，因为不管怎么说。你都是朕养了二十多年的儿子，再给您三日。王妃，你走错路了，这不是回凤池宫的路。我连去诏安殿探望皇后都不可以了。还请王妃莫让我等为难。况且，皇后已不在这儿了。皇后在哪儿？皇后和太子等人已被二皇子殿下投入诏狱。为何还有宫人出入？现在住在这儿的是王室世子妃。起来吧，布置的不错。这都是按照殿下所吩咐安排的，为县主所准备的大婚之物。好呢，还需几日？三日，三日后我必须要见到凤袍。
。是。回来了，灵儿。为何心情郁郁的？是因为他们做的不够好吗？不是他们，是他。刚才竟然求我了。他是谁啊？父皇。啊不，我现在也只能叫他陛下，或者皇帝了。米儿，你不用担心我，我只是太累了，沉默太久。那些要复仇的人，都还好端端的活着。我等的有些心浮气躁了而已二皇子不简单，佯装刺杀紫檀，祸水东引，挑起王谢之争。大婚之夜，助豫章王离京，联合简宁王，兴徽州之变，真是不简单。可惜啊，丞相就是知道的太晚了。是，晚了半步，半步，半步也是命啊。不过丞相，或许没有想到，你做的最错的一件事，就是给你的儿子娶了一个叫环密的女人。密呀。司令，你把蜜儿怎么了？蜜儿，蜜儿也是你配教的吗？你以为杀掉了我的女人，那我难道还欺负到我头上了吗？啊！你个废物！你，司令，你应该冲我来。环密是我为素儿娶的，你冲我来，我知道你喜欢她，所以我故意抢了她。丞相，是因为我不敢动你吗？丞相，别着急，一时半会儿，我还真不想让你们死。再过几日，本皇子有一场盛宴，要送给丞相，到时候，你们就知道什么叫生不如死。
已经睡下了。其实。二皇子殿下，二皇子殿下，怎么了？没事。殿下，何事？启禀殿下，皇帝突然病了。病了？白日里不是好端端的吗？这老家伙又是要唱哪出啊？太医呢？已经请过太医，太医说心气郁结，有些发热，也开了药，可……快说！可皇帝不肯用药。说是有人会害他，薛焕既然不在了，他只吃豫章王妃喂的药，而且也不让任何工人守在身边。奴才实在没办法，才迫不得已惊扰二皇子殿下。嗯，皇帝要如此防备之心也不奇怪。你把豫章王妃给他请过去。是。等等，不许他人踏出世贤殿半步。违者，无论是谁，杀无赦。是。更衣。是。你记着，今日之辱。终有一日，会让他加倍偿还。你们这是怎么照顾皇帝陛下的？阿五妹妹来了，皇帝陛下，现在可以安心吃药了吧？你还能心疼皇帝舅舅？当然，他可是我的父皇啊！三日之内，我不许他有任何闪失。你们都下去吧，这么多人在这围着，皇帝陛下如何休养？我一个人留下来照顾便是了。嗯，那就有劳阿五妹妹了。舅舅见不到你，恐怕病会好得快一些。你必须在天亮之前返回宫中，否则，一旦子离发现你不在，所有人都死无葬身之地。
记住，护符就在佛墙脚下的手头之内，拿着，快去快回。阿徐，阿徐，张公主怎么了？我好似听到阿五他在叫我，定是长公主想念王妃了。这大半夜的，她怎么可能到这儿？嗯，长公主，要不明日我就去宫中，让王妃过来跟您一聚。你十月怀胎生下的女儿，皇后再亲，也不能总挂着不放呀。王妃，徐姑姑，王妃是阿五。阿五，母亲，怎么了？你说什么？紫绿，他反了！我真没有想到，竟然是紫绿，他掀起这么大的风浪。母亲，时候不多了，等一会儿我要去西郊大营，天亮前我必须赶回宫中。徐姑姑，我有一事想托，王妃请讲，劳烦你去把宋怀安将军找来。是，我这就去。不，阿吴，母亲不许你回去。如今宫中堪比虎穴，你好容易逃出升天，母亲绝不能让你再度遇险。我知道母亲，可是皇帝舅舅把所有希望都寄托在我身上了，我不能让他失望
。如果我不回去，他们所有人都会有危险的。阿五，如果可以，母亲宁可承受这一切的，是母亲我自己。女儿定会小心的。关小娘来了，庞将军辛苦。兄弟，这边没事吧？一只蚂蚁都未曾出入。看来皇帝已经睡了。豫章王妃今至玉夜，能熬下这一夜已经不容易了。这后半夜你们也得小心，若有纰漏，二皇子殿下那边我们谁也不好交代。嗯，明白。末将告退。唐鬼重赏而归带来的消息。王妃的嫂嫂一直和二皇子有私情，还家二皇子与简宁王有勾结。果然如此，快去威汉将军府。是。现已封锁，任何人不得出入。速速回去。我是魏将军的妹妹，家有急事，我需要找到他。竟是何方神圣？哥哥，我知道你还在生妹妹的气，不过家事莫让外人知。我们去换个安静的地方。此处人多嘴杂，既是家事。还请妹妹稍安勿躁，随我去营房。王妃，在下久闻王妃圣命，不知王妃用此物邀在下前来，所为何事啊？是为国事。国事。此番皇帝重掌皇权，落了你们王室的威风，王妃是想翻盘？王妃是奉皇命前来。
皇命。皇帝已给二皇子殿下下了密诏，重夺皇权，王氏一族皆是戴罪之身。不知王妃的皇命从何而来啊？魏将军莫忘了，王妃虽是王氏之女，可身上亦是流着皇族的血液。魏将军，你可是此人？为何会在你这儿？这是。短短几日，却传来两道截然相反的密诏，皆由玉玺加盖。我为何按那一介武夫？如何变得这孰真孰假呀？两道密诏皆是真的，只不过此一时彼一时。皇帝龙皮有恙，他本想借助二皇子之手压制我父亲，可偏偏没有预料到子律早已与简宁王勾结，仕途篡位。魏将军，如今皇城。已经被二皇子掌控，如若魏将军不信，可以问问手下将士，近日可看到京城中官员出城的车驾。太子三皇子殿下已经下狱，满朝文武被困太极殿，就连皇帝都已经被囚禁了。皇帝写下密诏，授我虎符，送我出宫一夜。不过天亮前，我必须返回。魏将军。王轩，求你放我出城，去京畿大营。只有获得诸君相助，才有一丝希望解皇城之危。我魏寒怎知，王妃所言非虚。如若有假，那魏寒岂不是助纣为虐？没人说话，那我说。大王，淮安确实是好长时间没消息了，会不会真的像皇宫说的，京城里出事了？京城里一定是出事了，淮安一脱不开身，才会没有消息。淮安要是出了事，那王妃……闭上你歪嘴！大王，能不能等了？咱们得即刻回京了。回回回回什么回？简宁王的大军在外面等着咱们决一死战呢。你怕死，你看我的。我怕死，我可是你怕死。高烈，都准备好了吗？建议妥当，只等大王你一声令下了。好。日出时分，谷中雾气最浓，请桓公与陈氏三客点齐兵马，我们一起突围。好，老夫现在就去准备。王爷，不管京城发生了什么事，王妃都会平安无事，化险为夷。大王，大王，军中有大量士兵突然无故病倒。什什什么？请魏夫人。母亲，岳阳王妃，我魏汉与你无冤无仇，你居然劫持家母。豫章王妃好生款待，为娘未受半点委屈。为娘大半辈子过来了，什么阵仗我没有见过，唯有今日奇遇，还真是头一遭
我们早就听说过了。豫章王妃，徽州守城，谋勇兼备。今日领略一二，实乃我老身有幸。魏老夫人，这是胸怀宽广，果真是巾帼英雄。王妃说，当年魏老将军驻守襄阳时，幸好魏老夫人。待全城妇孺共修夫人墙，实乃壮举。那夫人墙经过了风风雨雨，到现在仍屹立不倒。魏老夫人，还恳请您多劝劝魏将军。今日之事多有冒犯，王轩会登门赔罪。赔罪谈不上，豫章王妃如若到府上小酌几杯，老身。定备最好的酒，相迎。一言为定，一言为定。<笑>儿啊，刚刚豫章王妃说的，你是否信的？母亲，儿君令在身，不可。我只问你，是否信的？关公，你真是神机妙算呐、啊！这招实在是太高了，小齐这小子坐不住了。速报建宁王。是。天都快亮了，阿武他怎么还没回来？你说他会不会……哎呀，长公主莫急。王妃此去，本就路途遥远，耽误些时辰也是有的。皇权威严，而岂能违背呀、啊？你还记得，你当上柱国将军那一日，娘如何说的？母亲，曾嘱咐儿子，抉择面前，大义为先。想必魏将军也听说过，我夫君豫章王不惜在大婚之夜离京，只为与我父亲划清界限。我也一样。王轩此行不为王室，只为家国大义。此刻为丑时，即便魏寒。放王妃出城去西郊，一来一回，最快也要两个时辰。臣使乃是吴将军的军下副手，若那时王妃还想进城入宫，吴将军断不会放心。如果闹起来，稍有风吹草动，便会传入宫中，恐怕王妃不可能全身而退啊。王轩自有思量，眼下恳请魏将军。看在皇帝与朝廷危在旦夕的份上，助我一臂之力。如今京畿大军十二营，已有六营听从二皇子殿下的调遣，即便我魏寒肯信，也未必能追随啊！你还啰嗦什么，我的儿啊！既然王妃要出城，那事不宜迟，便及早动身吧。魏将军，今日之恩，王轩铭记在心。多谢魏将军。王妃，怀安，这迷诏和虎符要交给你了。王妃这是何意啊？魏将军说的有道理，今夜我不该出城。而你可以，王妃。得虎符，可号令天下大军。怀安恐难让三军信服啊！你是大王的得力部下，我信任你。怀安怕会坏了皇帝和王妃的大事。时间紧迫，事不宜迟。你出城后，想办法派人通信大王，让他提防皇宫。欢
我把所有人和大成江山的命运，就都托付于你了。怀远，定不负王妃嘱托，誓与共赴密诏，共存亡。走。春秋，冬。